ஹாய் வியூவர்ஸ் தமிழ் சமையல் ஸ்டுடியோவில் சுவையான பிரெட் குலோப் ஜாமுன் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்பவும் சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நாம் சர்க்கரை பாகு தயார் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பேனில் ஒரு கப் சர்க்கரை எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கப் சர்க்கரைக்கு அரை கப் அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் இந்த சர்க்கரையை நல்லா கரைய விடலாம் சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்ச உடனே இதில் வாசனைக்காக ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கொதிக்க விடலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொதி வந்த உடனே நாம் ஸ்டவ்வாக ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ சர்க்கரை பாகு தயாராக தயாராகிடுச்சு இப்போ நான் பிரெட் எடுத்திருக்கேன் பிரெட்டில் சைடில் உள்ள அந்த ப்ரௌன் கலர் இதெல்லாம் நீக்கிடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா கையாலே பொடி பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணாமல் மிக்சி ஜாரில் போட்டும் பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் பிரெட்டை வந்து இந்த மாதிரி பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் நாம் பால் சேர்த்து பிசைஞ்சிக்கலாம் பால் வந்து அதிகமாக சேர்த்துடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கணும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ நாம் இதை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ மாவு தயாராகிடுச்சு இப்போ இதை நாம் சின்ன சின்ன துண்டாக உருண்டை செஞ்சுக்கலாம் நான் கொஞ்சமாக உலர்ந்த திராட்சை எடுத்துருக்கிறேன் மாவை கொஞ்சமாக எடுத்து ஃபஸ்ட்டு உருண்டை செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா இந்த மாதிரி அழுத்தி விட்டு நாம் வச்சுருக்கிற அந்த உலர்ந்த திராட்சையை சென்டரில் இந்த மாதிரி வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இதை மறுபடியும் உருண்டை செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு குலோப் ஜாமுன் செய்யும் போது இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அவ்வளோதான் உருண்டை செஞ்சாச்சு இப்போ இதை நாம் தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் எல்லா மாவையும் இதே மாதிரியே உருண்டை செஞ்சுக்கலாம் இப்போ மாவு தயாராகிடுச்சு இதை நாம் எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சுக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிக்கிட்டு இருக்கு எண்ணெய் நல்லா சூடான உடனே அடுப்பை வந்து சிம்மில் வச்சுக்கோங்க சிம்மில் வச்சுட்டு நாம் வச்சுருக்கிற உருண்டைகளை ஒன்று ஒன்றா சேர்த்துடலாம் அதிகமாக சேர்த்துறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேருங்க இப்போ இதை ஒரு சின்ன ஸ்பூன் வச்சு இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் நல்லா பரட்டி வேக விடுங்க மிதமான சூட்டிலே வேக விடுங்க அப்படின்னா தான் எல்லா பக்கமும் நல்லா வெந்து வரும் பாருங்கள் லைட்டாக கலர் சேஞ்ச் ஆகுது இன்னும் இது சரியான பதத்துக்கு வரல இன்னும் வேக விடணும் பாருங்கள் நல்லா செவந்து வந்திருக்கு அவ்வளோதான் இப்போ இதை நாம் எடுத்துடலாம் எடுத்துகிட்டு நாம் வச்சுருக்கிற அந்த சர்க்கரை பாக்கோடு இதை சேர்த்துடலாம் எல்லா உருண்டைகளையும் இதே மாதிரியே பொறித்து சர்க்கரை பாகோடு சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் இதை ஃபோர் டு ஃபைவ் ஹவர்ஸ் நல்லா ஊற விடுங்க ஊறுனதுக்கப்புறமும் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அருமையாக இருக்கும் குழந்தைகளுக்கும் இந்த மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு கொடுங்க ரொம்பவும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க உங்களுக்கு இந்த டிஷ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ